بسم اللہ الرحمن الرحیم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کی فرسٹ ایئر کی سیوس کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں ویلکم کرتی ہوں میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ یونس بچے ہم اپنا سبق نمبر دو حکومت کی اقسام کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے مختلف حکومتوں کے حوالے سے جانا جس میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت جو ہے وہ کس طرح کی حکومت ہوتی ہے اور بادشاہت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح کی حکومت ہوتی ہے جمہوریت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ کس قسم کی حکومت ہوتی ہے ان تمام حکومتوں نے حکومتوں میں ہم نے ان کے فعال کے بارے میں اور ان کے فرائض کے والے سے جانا آج ہم جس حکومت کے والے سے بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یعنی کہ آج ہم اسلامی حکومت اور ان کی خصوصیات کے والے سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ اس کی تعریف دیکھ لیں اسلامی حکومت وہ طرز حکومت ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے یہ طرز حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب میں قائم کی یعنی کہ جو اسلامک ٹائپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے جس کی ٹوٹلی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن بنائیں گے تو وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور حکومت سازی ہوگی تو وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اور اس طرح کی جو حکومت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب میں قائم کی تھی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اسلامی حکومت کی جو خصوصیات ہیں ان میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں خصوصیات میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اختیار بطور امانت جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہ ایک منفرد قسم کی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے یہ بالکل جدا قسم کی ہوتی ہے اور جو اس میں سوبرنٹی ہے حکمرانی ہے اور جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور جس کی وجہ سے جو حاکم ہوتا ہے وہ اختیارات کا استعمال احتیاط سے کرتے ہیں یعنی کہ زمین پر جو انسان ہے وہ خدا کی طرف سے کیا ہیں نائب ہیں اور اگر ان کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو وہ ان اختیارات کا استعمال جو ہے وہ بہت احتیاط سے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو امانت میں ملتے ہیں اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے یہ صرف اور صرف ان حاکم لوگوں کے بارے میں ہیں جن کو واقعی ہی خدا کا خوف ہوتا ہے اور ایسے حکم جن کو اس چیز کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو اقدار استعمال کر رہے ہیں جو اختیارات استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اگر ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو پھر وہ اس چیز کو احتیاط سے نہیں کرتے ہیں لیکن جو حاکم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر ان کو ملے ہیں تو وہ ان کا استعمال جو وہ بہت ہی احتیاط سے کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو اور دوسری جانب جو ہے وہ عوام بھی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں ان کی کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو ان کے حاکم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو تفویض کرتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ جو اختیارات ہیں ان کا غلط استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ اس کی خصوصیت دیکھ لیں یہ شرعی نظام ہے اور یہ سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یعنی کہ جو کنسلٹیٹو باڈی ہوتی ہے اسلامی ریاست میں جو مکنہ ہے جو لیجسلیچر ہے وہ مجلس شرع کی شکل میں موجود ہوتی ہے اور اسلام جو ہے وہ مشورے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور جو قرآن آیتیں آپ لوگ دیکھ لو ان میں بار بار بھائی میں مشاورت کی تاکید کی جاتی ہے اسلامی جو مکنہ ہے یعنی کہ جو اسلامی جو لیجسلیچر ہے وہ آزادی سے قانون سازی نہیں کر سکتی بلکہ سے سازی کرتے وقت جو ہے وہ قرآن و سنت کو دیکھا جاتا ہے ان کے احکامات کو دیکھا جاتا ہے ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور پھر اسلامی حکومت ایک ذمہ دار اور مخلص قیادت یا عملہ پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ قانون سازی تو مکنہ کرے گی لیکن اس کا جو عمل ہے وہ عملہ کرے گی ایگزیکٹو کرے گی تو جس میں تمام حکمران اور جو ملازمین ہیں وہ ہر وقت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر ان کے دل میں خوف خدا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت ملے ہیں اور وہ امانت میں خیانت اگر نہیں کریں گے اگر ان کے دل میں خوف ہوگا تو تب ہی ان کے اختیارات کا جو استعمال ٹھیک طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے تو جو اسلامی حکومت ہے اس میں قضا یعنی کہ جو عدلیہ ہے اس کو مثالی جو ہے آزادی حاصل ہوتی ہے ہمارے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن بنائے گئے تھے تین کانسٹیٹیوشن بنے ہیں نائنٹین ففٹی سکس کا بنا نائنٹین سکسٹی ٹو کا بنا نائنٹین سیونٹی تھری کا بنا ان تمام کانسٹیٹیوشنز میں ان تمام آئین میں عدلیہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی اور یہ تمام کے تمام آئین جو ہیں وہ چونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کے مطابق اور نسنت کے مطابق ہی بنائے گئے ہیں اس لیے اسلام میں جو ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے عدلیہ کو یعنی کہ مثالی آزادی جو ہے وہ حاصل ہے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھ لیں جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس کی خصوصیت میں یہ کہ وہ اہل حکومت ہوتی ہے ایبل گورنمنٹ ہوتی ہے اسلامی ریاست کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک منفرد حیثیت ہوتی جدا حیثیت ہوتی ہے اور اس میں اقدار کا حقدار جو ہے وہ کوئی خاص خاندان 
خاندان یا طبقہ یا کوئی خاص فرد نہیں ہوتا بلکہ ہر شخص جو اہل ہو یعنی کہ جس میں ابلٹی ہو تو وہ خلیفہ بننے کا جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے یعنی کہ وہ حکومت کر سکتا ہے اس کے اندر اتنی ابلٹی ہے کہ وہ اچھا نظام چلا سکتا ہے ایک حکومت کو چلا سکتا ہے عوام کو خوش رکھ سکتا ہے تو عام انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو اس کی امپورٹنس ہے جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دینی فوقیت پر مبنی ہے یعنی کہ اس میں ریلیجیس ڈومیننس ہے اسلامی حکومت میں جو حق میں اعلیٰ ہے وہ ایک بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے آپ خلیفہ کو دیکھ لو وہ نہ صرف عوام بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جوابتے ہوتا ہے اور اس میں سیاست کو عبادت کے طور پر لیا جاتا ہے یعنی کہ عام روٹین میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سیاست کو پالیٹکس کو جو ہمارے پالیٹیشنس ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نائب یا خلیفہ جب سمجھنے لگ جائیں گے تو وہ سیاست کو جو ہے وہ عبادت کے طور پر استعمال کریں گے جس طریقے سے انسان عبادت کرتا ہے نا اب ہم پانچ ٹائم کی نماز ادا کرتے ہیں اور کس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ رب جو ہے وہ ہم سے راضی رہے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں تو جب ہم یہ سمجھیں گے یا کوئی عام انسان جب یہ سمجھے گا کہ یہ جو اختیارات ہیں بطور امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اس سیاست کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو عبادت کے طور پر اس کو لے گا کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میرے بارے میں جو میرے پاس جو اختیارات ہیں ان کے استعمال کے بارے میں مجھ سے بعض پوس جو ہے وہ ہوگی میں اپنی عوام کے سامنے بھی جواب دے ہوں گا اور میں اپنے رب کے سامنے بھی جواب دے ہوں گا ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں سب سے امپورٹنٹ اس کی جو خصوصیت یہ ہے وہ یہ کہ اطاعت ہے اس میں اوبیڈینس ہے شرعی احکامات دیکھ لیں کہ روشنی میں جو اسلامی ریاست ہے وہ تمام شہری حکومتی جو احکامات ان کے پابند ہوتے ہیں ایسی حکومت کی جو حکومت دلی ہے اگر ایسی حکومت جو کی حکم کو نہیں مانے گی تو یہ قابل جرم قسم کا جو فیل ہوتا ہے اور پھر کرام جیت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور سلم کی اطاعت کرو اور تم میں جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو کیونکہ حاکم کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بطور امانت کے طور پر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ضروری ہے ان کے نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے اور جن کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں پھر ان کی اطاعت بھی لازم الملزوم ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ دیکھ لیں کہ اسلامی حکومت کے فرائض کیا ہیں یا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو اسلامی حکومت پہ بھی کچھ ایسے ان کے فرائض ہیں کہ ان کو ایسے اقدامات کرنا چاہیے کہ جن سے ان ایسی حکومت اسلام کی اسلامی جو حکومتیں ہیں ان سے بھی کسی قسم کی کوئی غلطی جو ہے وہ نہ ہو سکے تو اسلامی حکومت کی جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لو سب سے پہلے ہم انصاف کی فراہمی ہے ٹھیک ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یعنی کہ جسٹس جو وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اسلامی حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ان کی دہلیز پر سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنائے اب عدلیہ بنائی جاتی ہے اس کی تنظیم کی جاتی ہے اور یہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ اگر کہیں پہ حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے تو عدلیہ کی تشکیل ہوتی ہے تاکہ ان کو بر وقت جو ہے وہ جسٹس دیا جائے ججوں کا تقرر جو ہے وہ اہلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ان کے ایبل قسم کے جو جج صاحبان ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جاتا ہے ان پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ وغیرہ نہیں ہوتا جب ایک مؤثر قسم کا اور اعلیٰ قسم کا جب عدالتی نظام موجود ہوتا ہے تو بے انصافی کے تمام جو امکانات ہیں یا جو بے انصافی کے تمام جو دروازے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں اور عوام جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ اپنی ایبلٹیز کے ساتھ اپنی صلاحیتوں سے جو ہے کیا کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو انصاف سے کرو ٹھیک ہے نیکسٹ آپ دیکھ لیں نفاظ شریعت یعنی کہ جو امپوزیشن آف شریعت ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس میں مکرانہ جو ہے وہ ایسے رولز اور ریگولیشن مرتب کرے گی جن کے ذریعے قرآن قوانین کا جو ہے وہ عملاً جو ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا یعنی کہ عملاً اس کو نافذ کیا جا سکے گا اور مکرانہ کو ایسے معاملات میں جو ہے وہ قانون سازی کا اختیار حاصل ہوتا ہے ظاہر مکرانہ جب قانون سازی کرے گی تو وہ قرآن سنت کے مطابق کرے گی تو جہاں پہلے سے جو قانون موجود اگر نہیں ہے تو شرعی اصولوں کے دائرے کے اندر جو ہے وہ قانون سازی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایز اے اسلامک گورنمنٹ نیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر کے حوالے سے آپ دیکھ لو کہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو نیکی کی تلقین کریں نیکی کی راہ دکھائیں نیکی کی ان کو بار بار تاکید کی جائے اور انہیں برائی سے روکا جائے یعنی کہ اچھائی اور برائی کے حوالے سے ان کو بتایا جائے اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے
ہے اور یہ قومت جو ہوتی ہے وہ بیواؤں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو یا جو معذور وغیرہ ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہوتے ہیں مفلس لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ حکومت کیا کرتی ہے بیت المال کا قیام عمل میں لاتی ہے اور ان افراد کو مستحکم طور پر پائیدار طور پر بحال کرنے کی جو وہ کیا کرتی ہے کوشش کرتی ہے تو پھر اسلامی حکومت میں پھر زکوٰۃ کا سسٹم ہے عشر و صدقات کا ہے وغیرہ کا ان سب کا جو ہے وہ ان کا جمع کرنے کا اہتمام کر کے ان کے مستحقین تک جو ہے وہ پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ ڈیفینس کو دیکھ لو دفاع کو دیکھ لو ریاستی حدود کی حفاظت جو ہے وہ اسلامی حکومت کا بھی فرض ہے اسلام جو ہے وہ جہریت کو پسند نہیں کرتا یعنی کہ بے جا کسی پہ غذب ڈھا دینا یہ چیز اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے لیکن اگر اپنے تحفظ کو اگر آپ نے یقینی بنانا ہے اور اس کے لیے اگر آپ اپنے تحفظ کے لیے مسلح فوج قائم کرنے کی تاکید جو ہے وہ اسلام اس چیز کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آپ دفاع کا جو سسٹم ہے وہ قائم کر سکتے ہو اور جب کبھی ریاست پر جہریت کی جائے یعنی کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کر دے تو حکومت اپنے تمام وسائل کو بروکار لا کر جو ہے وہ اس کا بھرپور مقابلہ کرے یعنی کہ اسلام جو ہے وہ چیز کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ دیکھ لو انسانی حقوق کی فراہمی یعنی کہ پروویژنز آف ہیومن رائٹ کے حوالے سے آپ دیکھو کہ جو اسلام ہے وہ انسانی حقوق پر بار بار زور دیتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا آخری خطبہ تھا انہوں نے اس کے ذریعے جو ہے وہ انسانی حقوق کا جو ہے وہ منشور پیش کیا تھا پورا کا پورا انہوں نے پروگرام پیش کیا تھا اور خلفۂ راشدین نے جو ہے وہ اس منشور کا عملی شکل ان کو دینے کی بھرپور کوشش کی آپ کو پتہ ہے کہ چار خلیفہ گزرے ہیں آپ صلی اللہ نے جو طلبہ داخلہ کے پر جن جن باتوں کی کی نصیحت کی تھی تو ہمارے جو خلفۂ راشدین تھے انہوں نے اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوق کو یقینی بنایا جائے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ دیکھ لو کہ غیر مسلموں کی حفاظت یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پروٹیکشنز آف جو نان مسلمز ہیں اسلامی حکومت تو جو ہے وہ غیر مسلم شہریوں کو مکمل تحفظ اور مذاق جو آزادی ہے وہ فراہم کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قرآن سنت کے مطابق تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں کسی عربی کو اجمی پر کسی کالے کو گورے پر کسی کو کسی پر کوئی فوج جو ہے وہ فوکت حاصل نہیں ہے اور پھر ان کی عزت و آبود جو ہے اس کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا آج کے لیے آپ کو ہاں وہ یہ ہے کہ آپ نے سلمان کی دورائی کرنی ہے اس کو یاد کریں اور اس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ نے لکھنی ہے